بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اگلی صدی کا گوشت جس کو کہا جا رہا ہے وہ ہے شتر مرغ کا گوشت کیوں اس کی صفات کے لحاظ سے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو جو انسان امیر اور خوشحال ہو رہا ہے اس کی کھانے پینے کی عادات بھی بدل رہی ہیں اور بعض اوقات تو میں دیکھتا ہوں کہ جو بچپن میں سنتے تھے وہ بڑا جنا پہلوان ہے اور بڑی زبردست طاقت کا مالک اور اتنا دودھ اتنا مکھن کھاتا ہے اور دیسی گھی سے نچڑے ہوئے پراٹھے کھاتا ہے اور فلاں جی اتنا گوشت روزانہ میں دے سنتا تھا جب چھوٹا سا تھا تو میرے چونکہ دادا پردادا آپ کو معلوم ہے میرے کئی انٹرویوز میں آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا وہ زہلدار تھے وہ خاصے اس دور میں کافی خوشحال ہوں گے تو وہ سنا تھا کہ تین بھائی مل کے بیٹھ کے ایک بکرا کھاتے تھے تو سجی بنا کے کھاتے ہوں گے کس طرح کھاتے تھے بہرحال یہ ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے اب تو زمانہ بدل گیا جو جو تعلیم آ رہی ہے شعور بھی بد اس میں انسان میں آ رہا ہے تو اب وہ انسان دیکھتا ہے اور پھر یہ کہ ہماری عادات بھی تو بہت ساری مختلف ہو گئی ہیں ہر وقت ہم ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں اور اتنے سہل پسند ہو گئے ہیں کہ تھوڑا سا بھی پیدل نہیں چلتے اور کچھ لوگ تو خیر اب واک کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ریڈیوس کر رہے ہیں کلسٹرول کا کہیں مسئلہ آ رہا ہے کہیں ہارٹ اٹیکس بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو یہ جو جو انسان ترقی کرتا جاتا ہے آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس کے وہ پرانی ساری چیزیں وہ چھوڑ چکا ہے اور آئندہ صدی میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا تو اس لیے اس کو اس گوشت کو آسٹریچ کے گوشت کو اگلی صدی کا گوشت کہا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اب لوگ فیٹس کھانا پسند نہیں کرتے اور فیٹس سے بہت سارے مسائل بھی جنم لیتے ہیں اور خاص طور کے دل کے مریض اور کلسٹرول سے جو متاثر ہو جاتے ہیں کلسٹرول کیا وہ شریانوں میں خون گھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ ہارٹ اٹیکس کے زیادہ چانسز وہ بڑھ جاتے ہیں تو آسٹرچ کا گوشت چونکہ یہ آلموسٹ فیٹ فری فیٹ فری ہے اس کا پروٹین بھی اس میں ریڈ میٹ اور چکن کے ایون میٹ سے اس کی زیادہ ہے پروٹین اور فیٹس جو ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر سمجھیں کہ جس میں صرف سو میں سے ایک فیصد یعنی ون پرسینٹ نہ ہونے کے برابر ہوئی نا تو آسٹرچ گو کا گوشت اس لحاظ سے بہترین گردانا جا رہا ہے اور اس کو اب اتنی خاص طور پہ ان ممالک میں جہاں یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے وہاں لوگ اس کو درآمد کر رہے ہیں اس گوشت کو اور اس چونکہ یہ اس کی میں بن میں نے بنیادی معلومات ایک پہلے پروگرام میں بتائی تھی کہ یہ کتنا سخت قسم کا جانور ہے اور ڈیڑھ کلو گرام کے برابر تو انڈا دیتا ہے اور انڈا سے جو بچے نکلتے ہیں اور بچے پھر وہ جنم دیتے ہیں کتنے وہ بڑے ہوتے ہیں کتنی دیر میں 
और कितना गोश्त एक साल में ये सवाल है गोश्त के बारे में बताऊं कि ऑस्ट्रिच गोश्त की पैदावार के लिहाज से एक बेहतरीन जानवर है दस से बारह महीने यानी कि ऑलमोस्ट एक साल में ये गोश्त के लिए तैयार हो जाता है और एक जवान शुतर मुर्ख में से सौ किलोग्राम हंड्रेड किलोग्राम तक गोश्त हासिल हो सकता है वो निकलता है और इसके गोश्त को जैसा मैंने बताया कि आइंदा सदी का गोश्त कहा जा रहा है नेक्स्ट सेंचुरी का और इसके गोश्त को में ये कोलेस्ट्रॉल और फैट्स की मकदार ना होने के बराबर है यही वजह है कि इसके गोश्त की मांग में दुनिया भर में आए रोज अजाफा हो रहा है कहाँ कहाँ जापान में तो दस हजार से ज्यादा टेन थाउजेंड से ज्यादा रेस्टोरेंट्स और होटलों में इसको एक बड़ी फेवरेट डिश के तौर पे ये लिया जाता है और ईरान ने इसको खूब इसको तरवीज दी है और अब ईरान शुतर मुर्ख पैदा करने में और गोश्त की पैदावार में तीसरे नंबर पे आ गया वर्ल्ड में पूरे में हमारे इलाके भी बहुत सारे घर में और रेतले इलाके हैं और वहाँ पे ख़ास तौर पे भावलपुर साइड पे और दूसरे और चूँकि ठंडे इलाकों में भी ये रह सकता है और उसमें भी ए, तो ये थ्रू आउट कंट्री पाकिस्तान में ए, इसकी इसकी जैसे मुर्गबानी शुतर मुर्गबानी जो है उसको भी तरवीज दी जा सकती है और इसके का खूब बढ़ाया जा सकता है आगे और देखिए बाहर के ममालिक में तो ख़ास तौर पर मैं देख रहा था जर्मनी में और फार ईस्ट के ये जैसे नहीं है सिंगापुर वगैरह इस इन ममालिक में भी इसकी मांग बहुत बड़े वो बहुत दरामद कर रहे हैं वो इम्पोर्ट करते हैं तो क्यों ना हो हम भी इस कारोबार में वो कहते हैं ये कारोबार खूब है समय निकालिए हो सके तो साहेब वो शुत, शुतर मुर्ग पालिए तो शुतर मुर्ग ये एक ऐसे ही तफन मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर परवेज अख्तर आजकल कनाडा में हैं और डॉक्टर साहब मेरे जो कि कुलीग रहे हैं और किसी ज़माने में खरगोश के बारे में वो कहते थे हो सके तो साहिब समय निकालिए हो सके तो साहब वो कहते हैं कारोबार खूब है समय निकालिए हो सके तो साहिब खरगोश पाली वो खरगोश के बारे में लेकिन खरगोश के बारे में भी करूँगा एक प्रोग्राम इन शाह तइंदा के खरगोश के बारे में कि खरगोश कैसे पाले जाते हैं और क्यों पाले जाते हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं इन वो उसको भी टच करेंगे लेकिन अभी शुतर मुर्ग का ख़ास तौर पर गोश्त और गोश्त चूँकि ये बड़ा मकबूल हो रहा है चर्बी से पाक है और फैट फ्री और आलमोस्ट ये समझ लें कि जब फैट फ्री कोई चीज़ हो तो वो इस किसको अट्रैक्ट करती है वो ऐसे लोग जो हार्ट के मरीज़ हैं और बड़े काशस हैं अपनी खुराक में और ख़ास दूध भी वो बलाई उतार के बिल्कुल ऐसे फैट फ्री मिल्क और फैट फ्री मिल्क वो अच्छा खासा मह महंगे दामों लेते हैं और वो उससे महजूज भी होते हैं और अपने आप को मेंटेन करते हैं तो इन ताला अगले मुझे लग रहा है कि अगले डिकेड में अगले दस सालों में अभी है 2012 और आज है 23 ट्वेंटी थर्ड अप्रैल तो 23 अप्रैल 2012 और इन मुझे लग रहा है कि अगले 10 सालों में हर साइड पे हम बाज़ारों में भी आप देखेंगे इन ताला शुतर मुर्ग का गोश्त आम मार्केट में लटका हुआ नज़र आएगा और इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहब ज़्यादा आपसे इजाज़त चाहता है इनशाला अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि इसकी और कौन सी 
یہ تو گوشت کے بارے میں اب اس کے شتر مرغ کی مصنوعات کون سی ہیں ان سے گارمنٹس وغیرہ اور فیشن کی صنعت وہ کیسے ترقی پا رہی ہے ملک میں یہ صرف گوشت ہی نہیں اور بھی چیزیں اس کی خاص طور پہ اسکن وغیرہ اس کے بارے میں تفصیل سے میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں لیکن اجازت سے پہلے آخری سیگمنٹ وہ ہے قرآن و حدیث سے تو آج میں آپ کو توحید کے بارے میں کیوں نہ بتاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر میں ہمیشہ توحید یہ ہمارا ایک بنیادی یہ سمجھ لیں عقیدہ بنیاد ہی توحید ہے اسلام کی یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اس کے معنی کیا ہے توحید کی توحید کی جب میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا اس کا کانسیپٹ اور معنی تو ایک اللہ پر یقین رکھنا اور اس کا سچے دل سے سچے دل سے احترام کرنا یہ توحید ہے اور اس کی ہدایت کی روشنی میں زندگی کو ڈھالنا یہ توحید توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے یہ وہ شمع ہے جس کی روشنی سے سیرت و کردار کے تمام گوشے جگمگا اٹھتے ہیں اس میں پورا دین سمیٹا ہوا ہے یہ سمجھیں یہ پورا دین سمٹا ہوا ہے اور توحید ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ ایک رب کی عبادت کریں اور ہر طرح کے شرک سے دامن بچائے رکھیں یعنی اس کی ذات اس کی صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے توحید سے انسان کے دل میں یہ احساس ابھرتا ہے کہ اللہ نے اسے تمام کائنات میں سب سے افضل ٹھہرایا ہے چاند ستارے سورج جتنے بھی پلانٹس ہیں یہ تمام کائنات اسی کے لیے بنی ہے تاکہ یہ اس سے کام لے یہ انسان کے لیے اور اس کو مسخر کرے اقبال کہتی ہے نا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند تو یہ اسلام نے ہمیں شرک سے روکا اور اس کو بہت بڑا ظلم وہ قرار دیا ہے شرک سے یاد رکھیں ذلت اور پستی کے جذبات وہ ابھرتے ہیں اور اس حقیقت کو قرآن مجید میں یہ میں چونکہ قرآن کو کوٹ کر رہا ہوں سورہ الحج میں ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا وہ گویا آسمان کی بلندیوں سے گرا اور پستیوں میں آ رہا اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرطے کے زندگی نے وفا کی فیم اللہ